回家，我要回家，我要回家，啊，我要回家，我要。您没事吧？您怎么了？呃，回家，我。回家。回家。您怎么一个人在这儿啊？您家在哪儿啊？呃，我找不到了。找不到了。这。回大爷，我看一下这个行吗？您别着急啊，我给您家人打个电话。谢谢，谢谢，谢谢，一下。喂，您是徐先生吗？是啊，什么事儿啊？啊，是这样，这儿啊有一位老大爷，他说他找不着家了，我在他手上看到这个号码就打给您了。您是他家人吧？是啊，他是我父亲，还有老年痴呆症。请问你们在什么地方？人民路南有一个书报亭，大概一百米左右。我把大爷带到那儿去等您，您赶紧过来行不行啊？我有急事儿，我得赶紧走。姑娘，谢谢你啊，给你添麻烦了。您是带儿子是吧？是。哎呀，您可算来了，赶紧把他带回家吧。哎，好。爸，您怎么出来了？他要走丢怎么办？回家。好，我要回家。啊、回家啊，这就回家啊。嗯。哎，谢谢你啊，姑娘。哎，你看有什么事儿需要我帮忙吗？没有没有，您啊可得小心，以后这样会很危险的，一定要记住啊。谢谢谢谢谢啊，走，咱们回家。不好意思啊，让您久等了。这些是我的资料，您看一下。<笑>不是这个意思。电话里呢已经说得很清楚了，这次公司啊只招聘三个职位，今天来的人特别多，有几个已经面试合格，人啊都定下来了。啊，这么快就定完了？那我想问一下，贵公司最近还有没有其他部门的岗位需要招人啊？暂时没有。不是，刘经理，你给我一次机会好不好？我今天真的不是故意迟到的。刚才是在路上遇到一点情况，而且我这个人呢，工作起来非常认真的。小姐，我们公司啊，真的暂时不招人，您啊，还是先回去吧，啊。上公司要开个新楼盘，有指示，销售部必须招一批新的售楼员。董事长批了，没有圣旨，我敢劳您大驾呀！好好看看。老刘，这事儿你跟我好好把把关。这个售楼小姐呢，学历很重要，专业对口也很重要。但是更重要的，我觉得是这个气质和高颜值。哎，你别说啊，现在的客户他就爱跟这些漂亮的小姑娘打交道，好沟通嘛，人之常情。我看啊，是你喜欢吧？我喜欢这就对了。我跟你说啊，我喜欢那些客户会更加喜欢。我时时刻刻的要站在客户的角度上考虑这个售楼小姐的问题，我们销售的问题，必须的。那个女孩呢，叫戴玲玲。这样，我打个电话通知她一声，这样总行了吧？靠谱。喂，你好。喂，你好，你是戴玲玲吗？我是，您是哪位啊？我是邦利房地产公司的刘经理，现在通知你，公司招聘销售人员，今天下午到销售部找马经理面试。希望这次不要再错过机会了
啊，好好，我一定准时赶到。谢谢您，谢谢您，谢谢啊，再见。Yes， 太好了，太好了，太好了。谁来的电话？看把你高兴的。妈，是邦利房地产公司，他们说让我今天下午再去面试一次。哎呦，太好了。妈，今天呢，我送完小猫上学，然后直接去面试了。行行行，你快去吧，千万别再迟到了啊！不会了，不会了，走，在吗？姑姑送你上学去了。呃，郑宇，我这手头上还有一点事儿，要不然这样，我们能不能晚上约出来见个面？我跟你详谈好不好？好好好好好，您忙啊，郑宇，您忙。哎。不好意思啊，我是不是打扰您了？您是销售部的马经理吗？戴玲玲是吧？哎，是是是我，我是过来面试的。坐吧。哎，不用了，我站着就好了。这个是我的资料，您看看。我这儿没那么多破规矩，让你坐就坐啊，坐。啊，那谢谢您。没什么实际工作经验呢。现在找工作不好找吧？对，不太好找。没办法，现在就是这个世道，大家都喜欢招那些有实际工作经验的人。我们邦丽也不例外，也希望找这样的人。我们宁可招一个有经验的高中生，不愿意招一个毫无经验的大学生。那眼高手低也是个麻烦。明白。我研究过你的简历啊，学的是市场营销，首先这个专业还是对口的嘛。其次呢，我个人觉得你这个人懂礼貌，我断定你是个聪明人，所以我尝试着决定给你一次机会。马经理，您的意思是说，我就算没有工作经验，也有机会成为这个公司的员工吗？小戴啊，我问你一句话：你作为一个大学本科毕业生，来这儿做一个售楼员，屈才不屈才？当然不会了。如果我能够在这儿做售楼员的话，那是给了我一个很好的积累工作经验的机会和平台啊！我应该好好感谢您才是。记住你今天说的话，明天就可以来这售楼处上班了。真的？那这样说，我就是通过面试了。太好了，谢谢谢谢，马经理，你真是个好人。那我就先回去了，回去吧。谢谢。小戴啊，在工作中遇到什么困难没有啊？谢谢您的关心，工作上面一切都挺顺利的。哦，那就好啊。帮我打杯水，好吧，麻烦你了。啊，没问题。要问。啊，知道了。默契啊。给，您慢用。今儿晚上有个应酬，小戴，你跟我一块儿去，让你见识见识。今天晚上啊。你今天晚上可能不行哎，我今天晚上有同学聚会，早就约好了，不去不太合适。哦，是不太合适哦。<笑>那行行行行，那个客户又该说我了，说我孤军奋战，没有跟班的。没事没事没事，就让他说好了。你去忙你的吧。不好意思啊，让您失望了，谢谢您的理解。哪儿的话，咱们时间还长着呢。以后有的是锻炼你的机会，去忙吧。哎，不好意思，不好意思，终于赶到了，我迟到了，好不好意思啊？终于来了，王小慧，哇塞，我都没认出你，抱一下，抱一下，好久不见了。一会儿要罚酒啊？不会吧？你知道我不太能喝的。罚酒啊，小慧，别别别别，我真的不是故意的。没事儿，小慧是刚来，您是堵车是吧？来。喝口水。没有了，我没有堵车，我坐地铁来的。不过呢，我出门的时候遇到一个客户，非让我接待，我没办法，对不起，对不起。玲玲现在在哪儿高就呢？对呀、啊，我在售楼处
，销售顾问吗？哎，什么销售顾问呢？我呢，只负责销售，顾问呢，就是别人了，不是我。<笑>哦，哪家公司啊？邦利集团。邦利集团？什么？你在哪家集团？邦利房地产。我说不是吧？你在邦利公司啊？啊怎么了？啊<笑>你们这一个个什么表情啊？来来来，喝水喝水喝水！喝水！来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，这个没得说，肯定是小慧呗。她既是东家，又是专家。好，好，好，点吧。反正我知道他们家什么好吃，那我就替你们点了。好，点吧，给我看，看看。哎，哥，哥，嗯，怎么了？你知道这包间里面谁吗？谁呀？上次丢手机那丫头。我说咱们俩是不是应该跟她理论理论？咱们可不能背这个黑锅。啊。这都过去多长时间了，你怎么还想这事？能不能好好干活，别找事行吗？你怕他呀？我怕他干嘛呀？这么做没有必要，更没有意义。该干嘛干嘛去吧，啊？切、呃，真怂！来吧，今天难得咱们这么多人聚在一块儿开心，谁都别客气啊，大家多喝点。那我觉得就应该祝大家家庭幸福，工作顺利，心想事成，万事如意。来，干杯！干，好，好，干，好。哎，玲玲，你真不知道邦利集团的老板是谁吗？我当然知道啦，我们老板叫王邦利，邦利集团的名字就是以他的名字命名的呀。<笑>怎么了？怎么又这么笑？喂喂喂，你们能不能告诉我到底怎么回事啊？啊，不是，那你知道吗？邦利集团的老总就是小慧他爸。真的假的？真的。嗯嗯。喂，王小慧，这就是你不够意思啦！我上学的时候只知道你是个富二代。你这么大秘密居然没告诉我，这事儿也没有必要刻意说吧？再说了，你不知道是不是说明你不够关心我呀？这么说是不是得自罚三杯？不，喂，这事儿怪我吗？你们大家评评理啊！这事儿怪我吗？我敬你，祝我们两个友谊长存，来吧。好。哎，这一桌子菜太浪费了，真可惜。来这儿吃饭的人呢，讲究的就是上档次、讲排场。不过，真挺浪费的，看着真可惜。哥。发什么愣呢？你看这鱼，几乎都没怎么动。咱妈最爱吃的就是清蒸鲈鱼。哥，要不咱们悄悄的把这鱼给打包回去呗？那怎么行？酒店明文规定，不能随便打包回家。等咱们休息的时候，去菜场买新鲜的给妈做。嗯。马经理。哟，玲儿。有位客户说要见您，您看什么时候合适啊？什么时候都合适，你让他直接来找我。好，你来的正好，后天晚上我们有个应酬，你陪着我一起，咱们并肩战斗。我去啊？嗯，是不是不太合适啊？没有什么不合适的，太合适不过了。小戴，我跟你说啊，这个客户是个大财神爷，他们要团购我们十套房子，你要加把劲儿啊！你现在还在试用期哦，要出成绩的。不可以拒绝。<笑>那好吧，谢谢您对我的关照。记住你这句话啊！今天我特别的高兴，晚上我们一起吃饭，就这么愉快的决定了啊！我订房间。什么事儿这么高兴，还要出去吃饭？也不说带我一个。你怎么来了？大小姐，您怎么有空光临我这儿啊？您找我有事儿？我找你还真没什么事儿，但是我找我老同学有点事儿。想跟你请个假，哎，等等等，等会儿，什么关系？我大学同学
，小戴，你怎么没跟我说过啊？呵，那那行行行行，呃，大小姐都发话了，我必须准假，那你去陪大小姐啊。谢谢马经理，走吧，玲玲。嗯，好好的啊，陪好大小姐也是工作。浩强，浩强，你过来一下。哦。浩强，你干得很出色，上上下下还有客人对你反应都不错，是吗？谢谢。继续努力，好好表现，争取以后多拿奖金。嗯。不过，两个人表现好总比一个人表现好强。有时间啊，多帮帮你弟弟。呃，浩生他怎么了？啊，没事，你不用紧张，就是有人反映他干活偷懒。对客人态度也不太好，一次两次就算了，看在你的面子，再这样下去可不行。可能是工作有点辛苦，他觉得累了吧？回去我收拾他啊。嗯。浩强，你后天休班，有什么计划吗？后天，后天我想带我妈去医院做个检查。你打车不划算，坐公交车也要倒车，太麻烦了。正好后天我也休班。要不我开车带你们去，省事儿。不用麻烦了，我坐公交车挺方便的。你是怕到时候伯母误会，把我当成你的女朋友，你没面子吧？不是不是，我没想那么多，真的。浩强，说到这儿，我就不妨直说，其实从内心里，我喜欢你。嗯，宋经理，您在开玩笑吗？我就拖地了啊。这包哪来的？你刚刚翻我东西，是妈帮你洗衣服翻出来的，哪来的？捡的。哪儿捡的？饭店包厢、啊。你们东西动过没有？哎，这那个客人发票，别忘了给他看啊。好。你好，欢迎光临。宋经理，我有点事情想问您一下。什么事儿？请讲。昨天晚上我们在你这吃的饭，走的时候我的钱包落这儿了，不知道你有没有看到？哎，没有人上交啊。你们确定是掉在酒店里了吗？绝对是掉在你们这儿了。我昨天从你这儿走了之后，我就直接回家了，这车上也没有，家里也没有。那您说不是掉这儿还能掉哪儿？宋经理，我是他好朋友。昨天啊，我们一直在一起，就在你们济南府那个房间吃饭。他说的事情都是真的。您看能不能叫个服务员帮我们再上那个房间去找一下？既然这样，要不二位先坐一会儿，我就去问一问昨天晚上最晚负责那个卫生的服务员，看他们有没有收拾房间、发现钱包。啊，你们先坐会儿。谢谢。早晨的时候从里边拿了一百块钱买早点了，剩下的钱本来想给妈买件衣服的。你这是干嘛呀？还给人家？哎，哪儿去？还给谁啊？这交给经理啊？这是干嘛呀？这，人家要是没回来找的话，这不便宜宋经理了？你怎么那么幼稚啊？人家丢了包能不找吗？现在交给经理还算拾金不昧，晚了性质就变了。怎么去了这么久？放心吧，只要掉这儿，肯定能找到的。王小姐，你看，好幸运，这钱包捡到了。果真是掉在我们酒店了，是被他二位捡到的。是你们捡到的，啊，看看，钱包有没有少什么东西？我昨天刚取的钱，为什么少了二百？既然不想还的话，干嘛还装好人？
。宋经理，如果你们的员工私自拿客人的物品，那应该怎么处理啊？按照酒店的规章制度，必须辞退。浩强，怎么回事？你说少了二百，有什么证据吗？是啊，证据呢？你这话什么意思呀？宋经理，我经常来你们这儿吃饭，也是你们这儿的老客户。我是什么样的人，我的经济条件你也应该很清楚。你们以为我会因为二百块钱跟你们过不去是吗？更何况，我跟你们无冤无仇。当然不会。不过，沈浩强的为人我是清楚的，他是一个退伍军人，常年受部队教育，不会占这样的小便宜的。宋经理，你说这话我就不爱听了。你是说这钱是我拿的是吗？现在很明显是王小姐，她没有证据，但是诬陷好人，好吧？沈浩胜，你赶紧回去工作，这事交给我们来处理。我不，我倒是要看看这富二代牛气冲天的要怎么样。老盛，先回去吧。什么玩意儿？你，哎，这人怎么这个态度啊？宋经理，你们员工就这样的素质啊？是不是应该管管他？实在不好意思，别着急，别生气。这浩胜啊，不会说话，你们就别跟他一般见识。那二百块钱，我出了，这事儿就这么了结，行吗？宋经理，你是瞧不起人吗？你以为我差的是这二百块钱吗？我希望我下次来的时候，你给我一个满意的答复。我不想再看到他们，否则我们集团和我所有的关系，将跟你们永远拜拜。走吧，玲玲。小强，跟我上来一趟。浩强，你说句实话，这钱浩生到底拿了没有？宋经理，我不想让您难做，要不我跟浩生还是走吧。大可不必，我想，要不把你们调到后厨去，只要他来，见不着你们，就不会再追究了。但只总包不住火，万一老板知道了，你会受牵连的。如果老板知道你是我的男朋友，就不会再追究。宋经理，工作归工作，和感情是两码事情，何况我们也不是那种关系。浩强，我哪点不好？我知道。我们接触的时间是不长，但是没有关系啊。我就提拔你，到时候我们在一起工作，有更多时间相互了解和认识，就给我点机会嘛。宋经理，对不起，我们真的不太可能。浩强，是不是有人跟你说我这个人不太好相处？是。我是有点强势，可是，可是，在生活中我也是个女人，我有血有肉有感情。在工作中，如果我那么唯唯诺诺，那我怎么去管理啊？不是你想的那样，浩强，我告诉你，我从小生长在单亲家庭，我母亲过世以后。我交往过一个男朋友，他是个军人，除了比你年长几岁，气质、身高、长相，跟你都特别像。我很满意，也很喜欢他。不过，后来因为我们两地生活，很少接触，结果，我们还是分手了。从那以后。我就封闭了自己所有的感情，把所有的心思和情感都投放在我的工作上。直到这次碰上你，我觉得我的心又复活了。我是真的喜欢你啊！我不是一时冲动，也不是有其他所图。好强，你看，我有车有房。工资待遇也不低
，美中不足的就是，我比你大两岁。总经理，我很感谢你对我的帮助和认可，但感情是不可以勉强的。我不想骗你，更不想利用你，所以我希望，我们还是朋友。郝强，我劝你，还是先留在后厨工作。安心工作吧，哥，我承认我错了。哎，我是想，妈那件衣服挺旧的，我想给她买件新衣服，我就从那里边抽了三百出来。可我只告诉你拿了一百。我想，那么一沓钱里边，谁会在乎少那么两张呢？你以后能不能不耍小聪明？我们的钱，每一分都要是清清白白的。你拿捡来的钱，我偷来的钱，去孝敬妈，那不是孝敬，那是可笑，那是胡闹，你知道吗？我知道了。哎，哥，出了这么档子事儿，也没把咱们俩给开了，结果调到后厨了。你说这宋经理是不是对你有意思？不行，我没钱，吃什么冰激凌啊？不，你有，不，你有。不，我没有，去找你奶奶要去。你买电灯牌和麻将，我看见了，你包里有钱。我没有，哎，去跟你姑姑要去，她现在挣钱了，手里有很多钱，去跟她要去。嗯、小茂想吃冰淇淋吗？姑姑给你钱啊。谢谢姑姑，不用这么多。我就买一根，小猫真乖。小猫呢，想吃冰淇淋也不能吃太多了，冰淇淋吃多了会胃疼的，知道吗？谢谢姑姑，这些钱啊用不完的留好，以后再买好吗？去吧。哟，玲玲不错呀，看来现在挣钱了哈，慷慨一点，给大嫂点花吧。怎么就一百啊？怎么着也得三五百吧，太抠门了！你现在挣钱了，眼里就不能没大嫂了呀？前阵子你找工作，大嫂没少帮你忙吧？什么三百五百的？你要那么多钱干嘛？我看啊，给你一百已经够多的了，别蹬鼻子上脸，没完没了了啊！嘿，我说二弟，我跟玲玲说话呢，跟你有什么关系啊？够拿耗子多管闲事，一边待着去！你是不是有病啊？啊，找事儿是吧？找不自在是吧？玲玲，你赶紧上班去。啊，我看到今天能怎么着？哎呀，算了算了，二哥，大嫂，那再给你一百五，我走了。哎，玲玲，今天啊，真的是非常高兴。首先呢，是医院的诊断结果出来，说妈的病情啊，不但有所稳定，而且有所好转。医生说，只要您适当的锻炼，就能康复。<笑>会的，会的。太好了。第二呢，是咱们兄弟今天都放假，平时都忙，聚到一起不容易。我特别感谢文平对我妈的照顾。来，文平，谢谢文平哥，嗯，谢谢。浩强，你说这些干什么？我们从小一块儿长大，这些我应该做。嗨，大妈，你说是不是？是是，虽是同学啊，你看老帮衬的这个家。还是要谢谢你。哎呀，别客气了。啊，行了，我都吃饱了，你们哥几个在这一边吃着一边聊着，我有点累，先回房歇着。行，啊，来，妈，我扶您进去。嗯。来，明，坐。哎，今天多喝几杯啊，咱们不醉不归。好啊，我敬你一杯。喝酒带上我来，来，来干！来，吃菜吃菜吃菜。黄强，嗯，实不相瞒，方香前两天给我打电话，再打听点消息。其实那件事情之后。
他也打过电话给我，还打了不少，但我都没接。说实话，这件事情对我伤害挺大的。他跟我讲，他不想和你分手，也不想退婚，所造成的一切啊，都是他父母一厢情愿的。那时候他们家要退婚，我都快急疯了。我打了好多电话给他，他都没接。也没回给我，我就去他们家找他，见不到他，他爸还把我赶出来，你知道他什么感觉吗？好想，我都不知道那段日子我怎么过来的，好想。退婚的事儿，他根本就不知道。他回家的时候，他父母已经把这事儿先斩后奏了。到家之后，把手机也没收了，人也被反锁在屋子里了。他跟你联系不到，也跟你见不了面。他现在也很痛苦。屁！他痛苦，我们更痛苦。为了还债，我们变卖了所有资产。现在我们家，房屋一间，地屋一垄，车头车尾穷光蛋，所以才跑到城里来，来打工，养家糊口还债呗。这时候你跟我说，他不想退婚，他想跟我结婚，我拿什么娶别人？就是嘛，他这么干什么意思？别把爱情说事儿。行了，我明白了。好强，过去的事儿就让它过去了。是金子，早晚会发光的。我相信你好强的为人和能力，早晚有一天你会重新站起来的。没错，我哥就是个真正的男子汉。我相信，我哥总有一天能够东山再起。来，哥，你一定能站起来。干，干了。干了你好，董乃卫，你把戴玲玲叫到我办公室来一下。好的，马上告诉他。戴玲玲，哎、嗯，经理找你。好，知道了，谢谢，马上去。大家下班了啊！华生，哎，我也忙完了，有帮忙吗？不用，我这很快擦完了。行，那门口等你啊。嗯。总经理，找我有事儿。浩强，后厨有人反映，你弟弟偷拿剩菜，你知道这事儿吗？怎么可能呢？每天我们都是一起上下班的，没看拿什么东西啊。那是没拿成，被赵主管逮着了。浩生这么做真是太过分了。如果是真的，我会让他辞职的。你不要动不动就说辞职。我又没说要追究你的责任。如果事情属实，就算您不追究，我都要追究
，我去找他。浩强，我有个想法，只要你同意，我们俩交往，这事我来摆平。宋经理，这个事情是不可以交换的。我就不理解，你怎么那么固执啊？你想想，我哪一点配不上你啊？浩强，浩强，你不要离开我！宋经理，不要离开！宋经理，你冷静点。不好意思。沈浩强，你敢跨出这门半步，休想拿到工资！喂，文平，你跟浩强联系过了吗？我见到他了，把你的情况和一些意见已经告诉他了，并且解除了一些误解。我就是想知道他是怎么想的，他有没有告诉你以后准备怎么办？他现在很难，正处于人生的低谷。对过去的事情已经恩断义绝，心灰意冷了。我认为你应该重新考虑一下个人问题了，文平，我该怎么办？我父母现在非得逼着我嫁人，你看这样好不好？把浩强的地址给我，我当面跟他谈谈，可以吗？放下，还是算了吧，已经没有任何意义了，他不再考虑这件事情了。兄弟俩忙活了大半天了，水你未尽。再说了，是因为你自己不注意把这下水道给堵死了。我们现在给你修好了，你就得给钱。好，少废话啊，少废话。就给你们二十块钱，赶紧走啊！明白？二十，赶紧走啊！等等等等，你是什么意思啊？打发要腕了是吗？啊！我看你是白活了几十年，你这怎么不是。别扔了他，走，别跟他计较，走。别，哥，咱们给他修好了，就得要钱。好生，行了，走，吃饭去。什么玩意儿呢？谁安全啊？干活都小心点啊，别把东西碰坏了。快点，快点，麻利点。没事吧？谢谢，谢谢大哥。上火去，阿锦了啊，走。可是咱们现在不是人手紧吗？如果现在要找人的话，肯定来不及吧？走吧，这市场上那么多人，有什么来不及的？这小杨是你亲戚吧？哎，不是，老板，绝对不是，绝对不是。老板，你放心，我下午呀就去市场找人，你放心吧。嗯，记住啊，给我找一个力气大、能干活的。行，老板，您放心吧。嗯，老板是吧？嗯，招工。
我这是搬家公司，怎么着，找活干啊？哦，行，那你们试试吧。行。还行，有把子力气，上班吧。先去干，放吧，跟着他们走。轻点啊！哼，这个姓方的，真不是个东西。平时说的好好的，一提房子，他连屁都不放。我告诉你，看我们这行的，没有一个是笨蛋，都鸡贼着呢。没事，他算个屁呀、啊！没有他，地球照样转。咱们抓住他的老板，万总。小白，搞定万总，搞定所有。啊。跟哥出来这一趟，学到不少东西吧？对，谢谢马经理。丽儿，我们联手，天下无敌。嗯。马经理，你喝多了吧？没有的事。这才哪跟哪儿！我跟你说，啊，灵儿，跟我在一起，机会大大的有。我跟你说，啊，不是所有的人都能把握住机会的，得做聪明人，得肯把握得住机会。对不起，马经理，你喝太多了，我开车技术也不太好，我给你叫个代驾吧。哎，小戴！哎，哥几个都过来啊！今天老板高兴，给大伙吃包子。先生，什么馅儿的？哎呀，肉馅儿的啊，咬一口，满口流油。来，嗯，来，先一份啊，赶紧的，来，你的，好，来，这是你的，好的，来，坐，啊，大家抓紧吃啊，干了，我吃吧，嗯，我喝。小杨，我不是已经告诉你了吗？我们这儿已经不缺人手了。再说你求我也没有用啊，这是老板定的事儿。龙哥，我真的很需要这份工作，因为我母亲病重住院，需要治疗费，我实在没有办法了，急需用钱。龙哥，我求求你，跟老板说一说。杨挺可怜的，要不你跟老板说说，把他弄回来吧。反正咱们队伍多个人都分力量，嗯。宝强，你也别替小杨求情了，这不没办法吗？小杨是被老板开除的，这当时你也看见了是吧？孟哥，我能行。那天我妈夜里发高烧，我陪了一夜床，休息不好，体力不佳。孟哥，我求你，再给我一次机会吧。小杨，要不然这样，你再到处别处看看。我们这真不缺人手，真没办法。哥，你再帮我向孟哥求求情吧。哎，你什么意思啊？我们哥俩欠你的是吗？我告诉你啊，谁有劲儿干活，谁就吃这碗饭。豪生，别那么说话，人家也不容易。浩江，你也别劝了，劝我也没有用，咱这儿现在就这几个人。如果加一个人增加成本，老板肯定是不会同意的。如果你真的同情他，那你把你的位置让给他吧。吃包子，少说话。啊
，等等，吃了吗？啊，没呢，你们吃吧。您真是好人。吃啊！我拿回去给我妈吃，她中午还没吃饭呢。哥，给您添麻烦了，谢谢你，我先走了。等等。真是为难死了。这样吧，等他回来，我走。妈呢？哥，为什么要这么做？浩强，小杨呢？他确实不容易，但是你的日子也不好过呀。你可要想清楚了。不用想，我哥他不会走的。我会走，我不能眼睁睁看着一个人走投无路啊。大哥，谢谢你。你这是干什么？起来！哪有七小与黄金？贵什么贵？孟子，要说好了，他留下，我走。别那么看着我，好好干。我找着工作了，回来告诉我。真走是吧？嗯。你走我也走。别任性了，咱不是不差钱啊，这这是，我们派出所离这挺近的，去坐坐。啊，好。行了，他们走了。哎呀，哎呀，兄弟，都给你帮忙，要不然今天可能出大事了。谢谢你啊，谢谢。您这个包，怎么了？哼，您，我看这个包，挺亲切的，又很熟悉。我老公，原来他当过兵，这是他的包。我也当过兵。啊，真不好意思，你看我有点精神过敏了。喂喂，路虎，你开车过来接我一下吧，我担心有点不安全。你在哪儿呢？还在银行吗？哦，我在银行东边，大概二百米左右吧。好，知道了，我很快就到。哎，那好，我等你啊。大姐，您刚才说的是陆虎啊、哦？陆虎是我老公，山东人。是啊。他有这么高？啊、哦？怎么，你们认识啊？您能再打个电话让我接一下吗？好。老乡，我这离开部队已经五年了。非常想念咱那些老战友啊，就是没想到在北京碰见你，真是缘分，我太高兴了。那老张，我也想你啊。说起来，还真要感谢嫂子，如果不是遇上她
，这么大的北京，我去哪儿找你去？说也巧啊，我今天在工地瞎忙活，就叫你嫂子去银行取钱发工资。你嫂子平时还行，就是胆子有点小，谁知道被两个小毛贼给盯上了。多亏了你呀、啊！哎呀，要不是你，不知道出什么事了。我真应该好好感谢你。感谢的话不用说了，老班长，这说明什么？咱们兄弟啊有缘分。<笑>对，说来说去又说过去了。来，为咱战友冲锋，咱深干一口。来。<笑>哎，老班长，你来北京几年了？我呀，这不，退伍以后，我就在工地上干了两年，积累了点经验。我就组建了一个建筑队儿，嗯，搞基建工程。哦，这一干啊，就干了三年。那也就是说，你当了三年老板了。嗨，什么老板啊，就是个个体户。不过规模还可以，赚了一些钱。不过我们这行啊，苦累，不容易。刘哥，下你消息。学什么学？你怎么样？混得如何？我吧，之前在家里包了个鱼塘，还挺好的。结果呢，鱼也没养好，又欠了几十万的外债。这不，到城里来打工，挣钱还债。但我发现吧，城里的活也不好找。这好办啊！你不然跟着我，啊，跟我一起干。跟你一起干啊？我们建筑工地啊，没什么太好的活，就是苦点累点，苦点累点不怕，但是你要是真需要人，别为难。说什么呢？我害怕屈才你呢。谁还不了解你啊？就凭你的素质跟能力啊，是干大事的人。你要这么说了，我就服从命令了。行，就这么定了。来，一点都没变，够哥们儿。来。梦想成真啊！昨天晚上我就做了个噩梦，梦见了个扫把星，没想到今儿一大清早我就碰上了。拜你所赐，啊，我现在已经不在大酒店了。你现在应该是幸灾乐祸，开心吧？你活该，自食其果。不要以小人之心夺君子之腹，好吗？你要想找个好工作，我教教你。先好好学学怎么做人吧。少跟我来这套，咬文嚼字的，本少爷听不懂。我告诉你啊，现在我是没工作，没有钱，没饭吃，你说怎么着吧？关我什么事儿啊？你什么意思啊？啊，还不吸取教训是吧？我告诉你啊，这是在我家门口，你还想欺负我、讹诈我？我说你睁大眼睛看一看啊，这条路是你们家的啊？你不让我就报警。瞧你那小样嘛，报警吓唬谁呢？我告诉你啊，本少爷今儿个没闲工夫跟你在这瞎嘚瑟，咱们就骑着毛驴看账本，走着瞧。这个神经病不会也住这儿吧？五哥，嗯，等待会儿车少的时候，让我开两把。不行，你这才学几天儿。再说了，你没有驾驶证，要是被交警抓住了，你麻烦就大了。你要是真想学啊，等到下班之后，等早哥。路宽的地方，你再学。老吴哥，我学的怎么样？哼，还凑合，反正比我当年好多。那我看起来像没驾照的人吗？瞧你这话笨的，这有没有驾照又没写到脸上，那不检查谁知道？这不就得了吗？这不就得了？脸上又没写着我没驾照，交警怎么知道？这是公路啊，这车来车往的。哎呀，不行不行。
，这会儿出来点啥事儿啊？咱们两个都吃不了兜着走。你就让我开一会儿过过瘾，我慢慢的开，不会出事的啊。那也不行，你以为这是自行车呢？摔倒了顶多擦破点皮儿。这出了点事儿，人命关天呢。五哥，咱俩是兄弟吗？正因为是兄弟，我才不能让你开。我跟你说，我这可是为你好。来，五哥，抽根烟。我抽，抽一根呗。拿走，拿走。你受伤了，好胜啊！都赖你，这回可闯大祸！你看这车撞的，还有后面那些电器，这回可完了！这回老板可不会饶了我的，这回要赔多少钱呢？你知道吗？对不起啊，五哥，那那怎么办啊？韩总啊，不是我吹牛，我跟你说啊，我们公司出的这房子那是优势明显。首先是地理位置好，周围交通便利，又有学校，又有医院，还有幼儿园。这周围的环境你不用解释了，我清楚那个地方。还有更好的呢。房屋本身质量特别特别好，四室两厅三卫，哎呦，前后大阳台，南北通透，落地大玻璃。无论是餐厅、客厅、卧室，还是厨房、厕所，那布局是非常的科学，非常的合理，还非常的适用。好啊，那就明天下午两点，我到你那儿去，我们见面谈。好嘞，就这么着了，韩总。再见。哎。马经理，您看看，这是客户要签的合同书，有什么问题我马上去修改。哦，是吗？我、哦、不好意思啊，小戴，怎么回事啊？手这么凉，最近没人疼吧？哎呀，小戴呀，小戴，啊，工作努力是应该的，但也得知冷知热，自己照顾好自己。哎。怎么搞的嘛？这是个什么字儿啊？什么叫田方啊？田方是个什么意思啊？你过来，过来，过来，过来，你看看，这。啊！咱们打合同的时候一定要注意，你看，你看，是这个字吗？马经理，那个，那个，甲方的甲应该就是这样写呀，没有出错呀。是吗？哦，哼，我说呢，这底下一竖太淡了嘛，我还以为是个田呢。行行行，就是我干错了，我干错了。可能是我错了吧？打印机的油墨太少了，我再去加点油墨，重新打一份。哎呀，用不着那么麻烦了，就搁我这儿吧。啊。哦，那我去工作了。哎，别别别！你先别急嘛。哎，你最近怎么回事啊？啊，脸色特别的难看，你看手又是冰凉的，是不是没休息好？再怎么工作也得顾着自己。这么着，啊，明天是周末，你跟我一起出去玩一玩，散散心，好不好？我不去。
干得不错呀。哎，老班长，来，喝口水，谢谢。越干越像那么回事了。走，休息一会儿。这长，休息一会儿。人家都干着活呢，我怎么能走呢？哎呀，他们要干得像你那么卖力，我让他们干一个小时，休息一个小时，我还给他们涨工资，可他们做不到啊。别这么说，走走，没事，走了。怎么样？这工地干活辛苦吧？还行，比当兵轻松多了。<笑>什么意思？我知道你缺钱，这两千块钱你先拿着，就当我提前预支你的工资。这怎么行？哎，也算是我对大妈的一点心意。拿着，谢了。先去试试，试试啊！试试那你就免了，要去呢就只有好好干，要么就别去。妈，你说是不是？对，不是开玩笑。行，好啊